3.52 p.m. Today is December 16, 2021. Ako ang inyong host, Marvin Rare XD. Pasensya na mga kapinsan na katong sa super bagyong Odette na Kids Paint ay sa itong part 1 kaganiha na putol kay puno na ako ang phone storage. Pasensya. Natakaroon sa part 2. So, nako i-aware sa inyo. Kaon ko duwa ka bingo. Nabis duwa ka packs. Tapos, nag-inom muna yun ko o um, isa ka Milo nagisagulan siya o bear brand kining 50 pesos wala na ako igasto tanawa ha muna akong nainom so kita ninyo muna sa side sa Milo while well, kining sa side sa bear brand okay continue ta guys wait 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 na mag ano tag radio asa ang ano ani guys wait nawala nawala lagi tong headset darare earphone <coughs> wait fm naiwan <coughs> bago lang gi open did to me gikan ingon uh, sige nga uh, sa bilang kay of course paging ani mabalan man pud sa mga gobyerno mga kabrigada nga bawal pa liguan mga nga na um uh, di na ko may imagine ang tubig magtupong sa tulay relate kay ko diri sa Jade Valley lagi no Jade Valley dong Jade Valley um, pag usahay way baha gani mo kalitra nagway baha diri sa Davao mo katagi nagbaha diha ang dapita kay baha sa buto kay okay. ko amang gud na nag Sa pana, uh, Pisen na ka rin yan eh. Kat mm. Pisen, saan na diha ang napita? Tag-agusan ko, 911, nag-monitor ko sa ako ang mama diha sa agusan. O, pampi nga yung tawon. Uh, amping Tanandra from Francis Adong Ogronron. Uh, satellite image lang man makita. Ayan. Oy, tama diha. Hi to Sir Mac Mac. Hi Sir Mac. Uh, o sa iyahang girlfriend daw nga namin ako karon Sir Mac uh, Leloba. And sa iyahang girlfriend nga si uh, Kauban, akong uyab nga si Ma'am Fam. Hello po, happy listening. Salamat. Salamat po sa inyong pag-tune in sa Brigada News FM Davao. Maayong pagpaminaw po sa inyo, hadya mga kabrigada. Ayan! Pwede ipakita sa Picas Tulay na Ma'am J. Luwa. Intawon mi dito sa area. <laughs> Magpakuha pa mi. <laughs> Asa na nga na 911? Kuha ni sa Bayugan. Bayugan. Dam. Dam daw yan sa bayugan, mga kabrigada, ang uh, naasa tong screen karong mga orasa. Again, um, hi to Sir Ray of South Cotabato, ang 3,000 daw ya. Huwag pa nakuha ko ya. Kuya Marlon, tama, ang 3,000. Ang TK ko ma'am, wala pa nakuha. Patay, di ko ka-reply. Sir, Sir Ray, asa ka karon Sir Ray? Kay Basig, pwede na mong maatuan uh, sa amuang patrol. Sir Day, dili ko maka-text. Wala ko load. Basin, o pwede ko ni mong ma-text kung asa ka na mo. Pwede nga mapaduan ka. Ipasa lang po na mo sa uh, akong driver. Nala daw siya sa panakan, kuya. Kalayo. Kadali lang. Panakan. Asa si, ah, si Ma'am Angela. Si Sir Rico, wala po, no? Panakan daw ya. 3,000 baya to. Ha? <laughs> Atuan ninyo ba? Tayo sa panakan, no? Ah, may sarili. Ah, bahala mo, kamo bito ng inahanglan. <laughs> Sir Ray, ipasa lang na ako sa mga driver sa day, ha? Asa sila, Juan? Sila, Sir June? Ay, naadiripod. Ayan. Kadali lang. Asa ang patrol? Wala pa. Wala pa. Asa man, Turil? Layo pa. Mga on sa oras ha. Kabalik. Eh. On sa on mani ha. Sir, pwede ugma na mo sa buntag na lang ka ng bakante ang amo ang patrol? Nga sayo-sayo. Kay 3.58 naman, 4. Okay lang ba, Sir Ray? Uh, kung ugma. Asa kaya ka, Sir Ray, ugma? Uh, pwede ko i-agi niya ugma sa buntag, ma'am. Ay! Ay sige, sige, Sir Ray. Palihog na lang ko, Sir Ray, bay. Kay murag uh, busy pa ang amo ang patrol. Uh, Basi, ugma ka. Kung pwede na lang. Salamat kay Sir Ray. Thank you so much for it. 
Cavites. Moni, actually, ay report na lang po dahil kagahapon mga kabrigada is nanawagan ba yata, no? Uh, para atong kay Baby Ivan nga katong gi-operahanan sa mata pero mag-undergo pa siya o city scan kung sa patong i-undergo niya mga kabrigada nga almost 30,000. Actually, nakakolekta ato niya og more than 40,000 pesos. At ano na i-turnover sa iya, ha? Kaganihang buntag mga kabrigada kay nagpa-schedule na siya for city scan po sa si iyahang anak. So, sa tanan po nga nag-donate, apil ning kay Sir Ray, uh, gisabot na nako to si ma'am nga, if makuha ning kay Sir Ray, nga 3,000, tapos na pa to'y additional 500, nga nakuha na po ni Ma'am Angela, katong 300 o 200, kagani ha, nakuha naman plus 200 pag yun tong naa sa patrol daw, uh, katong talan, ato pa tong i-turn over. Dili yung taniya ipakuha ang tanan ko nga, gamita na lang na ma'am, basta para po sa bata. Basta isure yun, ngayon mong ipanawagan din he, is malihok. Anyway, for sure mang kung Brigada Aldrin na apay other nga proseso. Kayong mabalan nga walay damage sa brain, dito sa mantong operation. So, ikit na lang po ang kwarta ka muna po'y bahala diha mga kabrigada. Alas 4 yung punto. Salamat po sa inyong pahiduyong sa itong programang uh, Brigada Love Lines. Pero naging special coverage po natin uh, ni Bagyong Odette mga kabrigada. Kami po, inyong hang uh, temporary yung nakauban, kini si DJ 911 with Brigada Aldrin Mantawil. Bisan pa sa kadagang pagsulay na may abot tungod sa pandemya, dili kini baba sa pagpadayo namo ang pagservisyo kaninyo, mga kabrigada. Dibalik na ang libreng konsultasyon kauban si Dr. Sylvia Serrano, Doctor of Ministry in Naturopathy. Tawag lang sa numerong 0907-411-8755. O pwede na kamong magpakonsulta. Domingo hantod Webes. Alas 8 sa buntag, hantod alas 5 sa hapon. Sa mga lugar sa Yantan, Davao. Welcome kayo mo. Brigada Saints Life. Ang libre nga pagpakonsulta, pinahagi lamang sa telepono o walay face-to-face consultation tungod sa COVID-19. Salamat mga kabrigada. Mental health issues, isolation fatigue, obesity, heart disease, kalisod sa paginhawa, makadok, makalitang, tigala, ang healthy lifestyle o balanced diet, tatantabang ni mo aron mas mamahimong healthy. O di taliwala sa nasinati ang pandemya kung walay problema ang digestive system, makaligay sa bisang unsang baladian. Gustong diet o mag-nutriclans matatad na. Ang healthy diet kung tapang sa makakusog sa iyong immune system. A safety reminder, ikan sa nutriclans herbal capsule o Brigada Healthline. Sa matagad lang nga diagi ka ng tuiga, nabati na mo ang inyong kakapoy. Si Mises nga nakastanbay sa balay, mo'y magluto, manilimpyo, o ganaapirmi para masiguro ang kaiwan sa panimalay. Si Ms. Herzab, nga ginabutang ang kaugalingon sa alangani para mahatag lang ang kinahanglan sa pamilya. Maong usahay, dili na makahatag ang oras sa matag-usa. Kaya tungod, kurot na sa kakapoy. Maong mga boss! Kimu ang regalo karong Pasko na pirmi nga tagan og oras ng asawa. And feel the love over again. Happy Holidays from Drive Max. Tumong nimo sa kanunay ang makatabang. Bisan pa nga halos wat na'y mabilin para nimo. Walay puas nga paghatag alang sa uban. Ingon ka ni Ana. Apan, ayaw kalimot ay kausap ang ngayong tabangan. Ikaw ang manguna. Aron makaluwas usab sa uban. Ligo na ang lawas. Patukan o tuldukan ang bisan on sa sakit. Ilabi na karong panahon sa Pasko. Pagtumar o power cells ay balkapsul matadadlaw. Power cells, tuldukan ng sakit. Panahon sa paghinatagay. Alas 4 na ng hapon.
individual dari Jene dan Karanga dan Sobagio Mutet Nasa Mahigit Boyd Kalsana Ayon dan Andy RRNC Dan dalam ibu hektarian dan mengapa ini Pusing di Mampet Tuan sempat gugupin dan Bagio Mutet Ayon dan Sadi Sedangkan Karaya Rijon hingga Nawadanan Dahil Selasai dan Bahag Ibat Ibat LG Yus dan Sibu Kanya-kanya nampak silikas dan mengapa sedente Ihilam mengapa sedente dan mengapa sedente Kagai nampak ketumbah dan mengapa pag-landfall sa bahagi ng Siargao Islands kaninang alauna 20 ng hapon. Ay sa pag-asa huling namataan ng sentro ng bagyong Udet sa bisinidad ng Siargao Islands, Rigal del Norte. Taglay na ang nasabing bagyo ang lakas ng hangin na naabot sa 195 km per hour malapit sa gitna at magbugso na papalo naman sa 240 km per hour. Kumikilos ito sa direksyong west, northwestward sa bilis na 25 km per hour. Samantara inaasahan naman na muling magla-landfall ngayong hapon Hapon ang nasabing bagyo sa bahagi ng Dinagat Islands. Mamayang gabi ay magdamag na hagupin ng bagyo ang Central at Western Visayas bago ito tuluyang tumungo sa Palawan Bukas. Sa ngayon nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 4 sa Southern Leyte, Southwestward portion ng Leyte, Bohol, Central at Southern portion ng Cebu, Dinagat Islands at Surigao del Norte, kabilang na ang Siargao at Bukas Grande Islands. Regal No. 3 naman, nasa ng labing bahagi ng southern portion ng Leyte, northern portion extreme, southern portion ng Cebu, Negros Oriental, Siquijor, southern, central portion ng Negros Occidental, Gimaras, southern portion ng Iloilo, southern portions ng Antique, Agusan del Norte at Surigao del Sur. Regal No. 2 naman sa eastern Samar, sa bahagi ng Samar, Biliran, Rest of Leyte, Rest of Cebu, Rest of Negros Occidental, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, Rest of Surigao del Sur, Agusan del Sur, Rest of Agusan del Norte, Southern Portion ng Albay, Sorsogon, Masbate, Kabilang Nantikaw at Murias Islands, Romblon, Central and Southern Portion ng Oriental Mindoro, Central and Southern Portion ng Occidental Mindoro, Malawad, Northern Summer, Extreme, Northern Portion ng Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Rusamis Occidental, Northern Portion ng Lano del Norte, Rusamis Oriental, Kamigin, Northern Portion ng Bukidnon, at Northern Portion ng Lano del Sur. Legal number one naman sa mga areas ng Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Rest of Albaya, Marinduque, Southern Portion ng Quezon, Batangas, Rest of Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Rest of Bin, Mainland, Palawan, Kabilang ng Palabak at Kalayaan Islands, Northern Portions, Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte, at Rest of Bukidnon. Pabot na ho mga kabrigada sa 12,237 na mga pamilya o katumpas ng 45,383 na mga individual ang lumikas dahil po sa Bagyong Odetsa. Pata ito sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council mula sa rehiyon ng Caraga at Eastern Visayas ayon sa NDRRMC. Pansamantalang nanunuluyan na mga inilikas sa mga evacuation center at sa ligtas na lugar ng kanilang mga kaanaga. Ang DRRMC. 
sa mga lugar ng Samar, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Biliran, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte at Agusan del Sur. Samantala, sinabi naman ng MDRRNC na nakapagtala sila ng isang kaso ng landslide sa Region 8. Umaabot naman sa 3,891 na mga pasahero ang stranded ngayon sa Calabar Zone, Pico Region, Region 6, Region 8 at Caraga. Mahalaw, Brigada Balita, Nationwide. Ito mga bagong balita, Brigada Balita, Nationwide. Brigada, abot sa walong daang libo hektarya ng mga paninim, posibleng maapektuhan ang panarilasan ng bagyong unit. Ayon sa Department of Agriculture, DA, ito'y batay sa mga informasyon mula sa Region 4A hanggang Region 13. Batay naman sa talaan na sa 585,814 hektarya ng palayan o katumbas ng 62.92% ng tinatawag na National Standing Crops ang posibleng maapektuhan ng nasabing bagyo. Abot naman sa 265,418 hektarya ng mais o 77.41% ng National Standing Crops ang maaring mapinsalan ng kalamidad. Dahil dito pinagutos na ng DA sa kanilang mga regional office na pagganahin na ang kanilang mga disaster risk operations bilang ng management cluster para sa pagbibigay promosyon tungkol sa posibleng pinsalan ng bagyo. Ilang mga daan sa Caraga Region, hindi na humadaanan dahil sa landslide at maha ka Brigada Gatsby, Monte de Ramos, ibrigada mo. Maraming daan na nitong rehiyon ng Caraga ang di na madaanan matapos nagkaroon ng landslide at pagtaas ng level ng tubig ulan. Ayon kay Michiko de Jesus, ang tagapagsalita ng LGU Butuan, ang mga kalsada na hindi na madaanan ay nasa Barangay San Mateo, Aupagan, Lemon Road at Di Oro. Patuloy din ang paglisan ng mga residente sa kanilang tirahan at impura yung nakisilong sa iba't ibang evacuation centers. Sa abiso naman ng DSWD Caraga, Nakipag-ugnayan na sila sa mga LGUs upang malaman ang bilang ng mga nagsilikas. Maraming lugar naman ang nawala ng supply ng kuryente nang dahil sa malakas na hangin. Pinuntahan naman ng mga rescue team ang mga lugar na lubog sa tubig ulan upang i-rescue ang mga naipit sa baha. Kasalukuyan, patuloy ang ginagawang monitoring ng mga kaukulang ahensya upang mabigyan na agarang tulong ang mga residente. Yan ang ulat mula dito sa Brigada News FM Butuan, katuwang ang Power Cells Herbal Capsule Tuldukan ang sakit. Ito si Brigada Gatsby Monte de Ramos, The Music News of Thor. Nadadalasa sa ngayon sa Surigao del Sur, mga punong kahoy na kaharang na sa mga daan dahil sa malakas na hangin. Sa Brigada Pearl Perez, ibrigada mo. Ilang residente na ang lumika sa matapos ipatupad ng mga matataas na opisyal ang preemptive evacuation para maiwasan ang aksidente matapos na nagsimula ng tumama ang Tropical Storm Odetta sa Caraga Region, particular na sa may probinsya sa Surigao del Sur. Malakas na hangin at ulan ang nararamdaman ngayon sa sentro ng Surigao, particular na sa mga lugar sa Liangga, Barubo, San Agustina, Marihatag, Tandaga at apat pang munisipalidad. Ang mga nabanggit na lugar ay nakakaranas ngayon ng malakas na hangin na naging sanhi ng pagkahulog ng mga puno na nakaharang sa mga daanan at pagkawala ngayon ng kuryente sa lugar. Samantala sa ngayon, patuloy na naglilibot ang mga personahe sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, mga barangay official sa mga nabanggit na lugar. Dahil sa malakas na hangin at ulan na dala ng bagyong odada at para mamonitor din ang mga residente at maiwasan ang posibleng disgrasyo. Yan ang report na galing dito sa Agusan del Sura para sa Brigada Balita Nationwide sa Hapon. Ang ito sa Brigada Perla Perez, so in 5.5,
Ayon kay Dr. Renato Gulli Jr. ang itong opisina, hanggang hindi mabubuti ang panahon, ay wala muna ang pagbabakunang mangyayari sa lahat ng mga vaccination sites sa bawat munisipyo. Inabisuhan rin ang pamahalang panlalawigan ang lahat ng mga municipal disasters, grief reduction and management office o MDRFOs na hiyanda na ang lahat ng mga water assets sa aling magtuloy-tuloy ang pagpulan, hindi ang pag-iingat sa baka. Sa ngayon, nakatutok muna ang lahat sa pag-alaray sa mahigit isang libo kapatara ang na-stranded na individual sa pagtala ng maglugan ng Jow habang nananatiling mahigpit naman ang Philippine Coast Guard sa pagpabantay sa mga coastal areas upang bigilan ang mga nangyayisda na magpapapilit pa rin pumalaot sa kabila ng sama ng panahon. Yan ang muna kapit sa inyo ng power sensible capsule pa nakasin ang katawan na pa na natuntukan ang anumang karamdaman. Para sa Brigada Balita Nationwide hapon, ito ay ka-Brigada Christian dito ng 101.5 Brigada News FM Source World. The music and news of the music. Nabakunahan sa ulang araw na ikalawang pukso ng bayanihan, bakunahan sa brigada ay nilapukaw, ibrigada mo. Umabot sa 953,624 ang kabuang doses ng bakuna kontra COVID-19 ang naiturok kahapon para sa unang araw ng ikalawang yugto ng bayanihan, bakunahan. Sa laging handa public briefing, sinabi ni National Vaccination Operation Center Chairperson Undersecretary Mirna Kabutahe na naitala nila bilang top performing region sa Region 4A.
Idea Elgander sa Kajawi at spokesperson Jonas Ambalaya dapat sana ang mga paruntunan ay magagaling sa kamalaykan. Pero dahil sa sinasabi ng bold body na may loophole, ay ang DL Jam ang maglalabas ng memorandum circular tungkol sa pre-election campaign activities at kung paano makakuha ng permit para sa aktividad na ito. Hindi naman ginagit ni Malaya kung kailan ilalabas ang memo o kung ito ay ginagawa na. Sinabi nito na sa nakaraang panunturang nakasaad na ang mga politisyang so ang kanilang mga tagasuporta ay kailangan kumuha ng kinakailang permit mula sa kanilang mga elkade sakaling gusto nila ang magsagawa ng napurang pag-itibol sa mga tagasuporta. Kaya sa Department of Health na kulang pa ang gobyerno ng 12 million para makasit ang target na 54 million Pilipinos na fully vaccinated na kontra COVID-19 hanggang sa katakusan ng taon. Ayon kay Health and Secretary Fern Nakabotahe, ngayon na 42 million fully vaccinated individuals pa lamang ang may tatala ng kanilang ahead of time. Ay nagkasunod sa pagsisimula ng second round ng national vaccination event kung saan target na makapagpatrok ng 7 milyong COVID-19 vaccine doses. Sisig sa mga bagong balita, brigada pasita, nationwide, flash hour man, flash hour man, walang tinig ang pagsisimulang doon. Sisig sa mga balita, brigada pasita, nationwide. Mga kabrigada sa buong bansa ay lupong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa hapon. At saling na balitang kinalam na Brigada News. Mercury Drop, Watson, kini ang mga angay buhaton. Magkaroon ng chance ng manalo ng GAC. Ano sa ba nakasinatong problema sa linya sa komunikasyon? Sukat pa kagabi, nabalakan ng mga residentes, sanglit na sinati sa ang magnitude 5.1 ng linog, 56 km northeast sa Burgos, Surigao del Norte. Sa Surigao del Sur, nagpahigay na o preemptive evacuation sa mga residente sa sitio Tabok, Barangay Aquino, na o sa Kakosman, Barangay, sa lungsod sa ilang tumahan, na ito sa Baigang Patan, sa ilang municipal evacuation center. Sa Euro City, nitabang na ang Coast Guard District, Northern Mindanao, Deployable Response Group aron makabakwit ang mga apektadong residente sa Barangay 26. Tungod sa pagbaha, hindiklara ng sab sa lungsod ang Code Orange. Buot pasabot, kinahangla na ang preemptive evacuation sa mga flood road areas sa lugar. Suspendido na ang pabaho sa Cagayan de Oro City Hall, sugod alas 12 kagani ng utto. Suspendido na usab ang klase sa tanang level, gikan preschool, hangtod kolehiyo sa mga pribadong pampublikong eskwilahan sa Davao de Oro. Nagpahigayan na o preemptive evacuation ang pipila ka mga pamilya sa barangay Andap sa New Bataan. Our team right now is already proceeding the area para mag-provide of uplands, uplands, no? And also along with our composite team sa PDRMC sa Davao de Oro, uban dito ang ato akong provision for mga drinking water as well as hygiene promotion. Suspindido na usabang trabaho sa mga government employee sa Panabo City, Davao del Norte. Samtang sa Davao Oriental, nangatumba ang mga kahoy sa highway sa barangay Kabasagan, sa Buston, tungod sa kusog na hangin. Nakasinati yung sabog kusog na ulan sa Katiil o Buston. Dili sa Davao City, gisuspindi usap ang face-to-face classes sa tanang public and private schools, gikan kindergarten, gato sa post-graduate studies, hastang trabaho sa government offices. Hangtod na lasingko sa hapon ugma, pinagi sa proclamation number 5, series of 2021, tuyo sa pagpailang sa syudad sa orange warning level, tungo sa Bagyong Odette, aduna nagapoy ng aligo og dagat sa punta dumalag, sa matina playa kaganinang buntag, ugluyo sa pahimangno, sa Coast Guard Station Davao. Ngato sa mga gagmay ng mga bangka, ganikayan una ang pagpanagat tungod sa daot ng panahon. Kamatigdan, kado na gapay mga gagmay ng bangka na naglawig. Ang mga miyembro sa Barangay Disaster Risk Reduction Management Council sa Barangay Talamon Proper, nagpahigay ng Rikurida sa ilang lugar na binak. Ngato sa mga flood-prone turok sa ilang barangay. Ang gihimlo na ito is gialert tayo na ito ang mga platform turoks and of course ang atong coastal area. Sa advisory, nagipagawa sa City Disaster Risk Reduction Management Office, kaganinang buntag, ipagawa sa mga lugar sa Dakbayan, kaangay nga bantayan, tungod sa baha o landslide. Emergency 
Okay. Kumana sa to ang part 2 guys, sa to ang kids paint na super bagyong Odette na natay na humana ta karon. So na patay final edition part 3. Okay, so babahay. So mag part 3 ta taud-taud. I love you all.